Ogólnie jesteśmy w Warszawie, tak prawie w centrum miasta. I widzicie ten Cooper? Jest 3 maja, jest to dzień koncertu SF9. O godzinie 8 odebrałyśmy nieoficjalne numerki. Mamy numer 32 i 33, mimo że na opadce jest 38. Ale nasz numerek, który dostałyśmy wcześniej, czyli 32 i 33 zostaje. I właśnie wróciłyśmy z lotniska i powiem szczerze, że nawet nie planowałyśmy nagrywać tego vloga, ale uznałyśmy, że pojedziemy na lotnisko i tak się jakoś magicznie złożyło, że spotkałyśmy chłopaków, więc uznałyśmy, że to jest dobry powód, żeby tego vloga zacząć, więc zobaczcie materiał z lotniska. Najgorsze jest to, że przede mną przeszło całe SF9, a ja widziałam tylko Dżucho. Ja nie wiem, kto jest w SF9 w tym momencie, nie wiem jak wyglądali, ale widziałam tylko swojego piasa i jest tak, tak, tak wygląda. Czas bardzo szybko nam upływa, ponieważ jest już 13, a o 13.40 zaczyna się flash mob i mam wrażenie, że dopiero co przyjechałam do Warszawy, dopiero co odebrałyśmy numerek, później pojechałyśmy nagle na lotnisko. I tak naprawdę poszliśmy do jedynego otwartego miejsca 3 maja, czyli do McDonalda, żeby po prostu gdzieś posiedzieć i już jest 13 i wracamy pod progresję. Ale z takich rzeczy ważnych to chciałam wam powiedzieć, że SF9 jest moim ulubionym, mniej popularnym zespołem i ja sobie wymarzyłam koncert SF9 już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i, i są w Polsce. W ogóle jeżeli oglądaliście nasze vlogi z Korei, to byłyśmy w kawiarni FNC, czyli wytwórni między innymi SF9 i tam była taka książka dla fanów SF9, czyli dla fantazy i ja w niej wpisałam SF9 please come to Poland i to się właśnie spełniło, ja sobie o tym przypomniałam kilka dni temu, że wpisałam to do tej książki właśnie w kawiarni FNC i wtedy też zamówiłam kawę z podobizną Tejanka z SF9 i dostałyśmy karty do ciasta i do kawy, także jeżeli nie widzieliście tego vloga to może podlinkuję wam w opisie, ponieważ jak widać marzenia się spełniają, wróżby się spełniają później pokażę wam swój lightstick SF9, który zamówiłam specjalnie na ten koncert i to jest jeden z piękniejszych lightsticków jakie w ogóle istniałam w tej popie ja już jestem strasznie, ale to strasznie podekscytowana także my mamy ogólnie bilety G1, czyli taka środkowa kategoria nie VIP yy, i też niezwykły general Także mam nadzieję, że coś zobaczę, bo z moim wzrokiem to tak różnie. Mam nadzieję, że nie będziemy zbyt daleko. Ale najważniejsze jest to, żeby się świetnie bawić. Mamy opaski materiałowe SF9 Warsaw 3 maja 2019. Najlepszy lightstick. Dokładnie, dokładnie. Jest 14.26, 40 minut temu miał się odbyć flash mob, ale sytuacja jest podobna jak na 80s, czyli wszyscy stoją w kolejce, więc flash mob prawdopodobnie się nie odbędzie. Więc czekamy, prawie 8 godzin już minęło i nie, wiem, nie mamy pojęcia w ogóle gdzie, kiedy i co my robiliśmy przez te 8 godzin, ale stoimy dalej. I jestem w chwilę temu przyjechało. Zamówiłyśmy naklejki, a w sumie to ja zamówiłam naklejki, z SF9 w takich wersjach. Czyli w wersji z całą sylwetką i w wersji portretowej. O, light stick! Nie wiedziałam, że tu jest też naklejka light sticka. Piękne są te naklejki. O nie, ktoś... O nie. <grym> ktoś jest do góry nogami. I to jest ewidentnie Huyong, Bias An, więc tak się prezentuje SF9. Są naprawdę chyba najpiękniejsze naklejki, najpiękniejsze rysunki, jakie kiedykolwiek widziałam. Nie wiem, czy wy to usłyszycie, ale właśnie trwa próba do piosenki Play Hard.
wrażenie, że zbieramy tylko opaski. W tym momencie dostaliśmy kolejną. Tym razem już oficjalną jest 15.30, że o 16.00 zaczyna się kolejka. Ogólnie ten dzień mi mija tak trochę we śnie. Jak ustawiałam budzik w nocy, to mój telefon pokazał mi, że zostało mi godzina i 20 minut snu i w ogóle tego nie czuję. O 5 rano miałam pociąg z Łodzi do Warszawy i później ten dzień zaczął się jakoś tak szybko toczyć, nagle już jest prawie czwarta po południu. To jest dla mnie nie do ogarnięcia i cały czas słyszę dźwięki próby, już się nie mogę doczekać. Także mamy nadzieję, że ten vlog nie będzie do końca nudny. Liczyliśmy, że pokażemy wam kawałek flashmobu i że chłopaki wyjdą na balkon, ale niestety no nie ma tego. W ogóle to ja mam pytanie, bo to jest yy, pytanie do was, bo to jest pierwszy vlog z jakąś różnicą. Jest pewna różnica w tym vlogu. Coś, czego nie było w żadnym innym i pytanie do was, co to jest, jeżeli ktoś zgadnie. Jeżeli ktoś zgadnie, co się zmieniło w naszym życiu i w tym vlogu, co się zmieniło, czego nie było w żadnym innym, to wyślę wam plakat z BTS. Nie pytajcie, dlaczego plakat z BTS, ale tylko taki posiadam, tylko taki mam mogę wysłać. To jest zawartość naszego samochodu. Tu jest bardzo dużo jedzenia i bardzo dużo wszystkiego, zresztą jak widać. A to wszystko dlatego, że po SF9 o godzinie 23 jedziemy do Düsseldorfu na Big Five koncert, gdzie będzie Kart, Ailey, EXID, Astro i Stray Kids. Tak, jesteśmy samobójczyniami. Jest 16, czas się ustawić, mam light stick. Kolejka jest po tamtej stronie i koncert już się zbliża. Jest po 18 i w końcu wchodzimy do progresji.
ponieważ kupiłam od jednej z masterek zestaw Kuyonga i nawet go jeszcze nie odpakowałam, ponieważ to było zaraz przed całym koncertem i zdążyłyśmy tylko odłożyć się do auta i wejść na koncert. To jest materiałowy baner, jak widać, z Kuyongiem i ja to zdjęcie mam zapisane na telefonie od dłuższego czasu, nawet ja rozważałam ustawienie go na tapetę, ponieważ jest przesłodkie, to jest Kuyong w kucykach i z drugiej strony jest jego imię. Tu jest taka urocza naklejka z Hyungiem. I pierwszą rzeczą, jaką wyciągnęłam, jest coś, co mogłoby być zakładką na książki. Wyciągam dane i tu 
tutaj są jakieś pocztówki, zdjęcia z Piongiem. Jedno wygląda tak, a drugie wygląda tak. A to wszystko jest takie urocze. Tu mam jeszcze naklejki, dokładnie takie same jak były yy, przyklejone, jak było to opakowanie nimi. I tu są takie wypukłe naklejki i fotokarty. Jedna wygląda tak i jest przyurocza. Po drugiej stronie wygląda tak. To jest to samo właściwie. Taka. I taka. To wszystko jest takie urocze, że nie mogę wytrzymać. Dobra, i teraz opowiem jak było na koncercie. Więc tak jak już mówiłam, ładował nam się sprzęt. Wszystko. A następnego dnia... Znaczy właśnie tego samego dnia po koncercie jechałyśmy na kolejny koncert, także nie zdążyłyśmy go naładować, więc teraz spróbujemy sobie wszystko przypomnieć, co nam się podobało i powiedzieć wam, jak było na najlepszym koncercie w moim życiu. Tak, mówiłam to ostatnim razem tak. na, y, po koncercie e 80s i Karol się mnie czepia, że nie możesz mówić, że każdy koncert jest najlepszy. Tak, ale ten był. SF9 jest jednym z moich ulubionych zespołów. Czekałam na nich, żeby iść na ich koncert od ich debiutu. To popieram. Kocham ich o ich debiutu. Potwierdzone i to. Jestem z nimi od samego początku. Mm. I no i było cudownie, ponieważ no, ja na to tyle czekałam i w końcu się doczekałam i nie zawiodłam się ani trochę. Ogólnie byliśmy w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o drugą kategorię, czyli przy drugiej barierce i miałyśmy barierkę. Koncert zaczął się punktualnie, zresztą jak wszystkie koncerty mają music taste. taste chyba, także to pominijmy i zajmijmy się SF9. Tak. Jeżeli chodzi o moją ulubioną piosenkę z tego koncertu, mm -hmm. Mm -hmm. ja ogólnie powiem wam, że wybawiłam się w tym koncercie jak na żadnym innym. To chyba masz Wzięłam light stick i zaczęłam skakać. Tak, tak było. Bawić się, machać tym light stickiem. W ogóle to mam, miałyśmy jeden light stick, ale podzieliłyśmy go na pół koncertu i pół koncertu Karol nie machała, a drugie pół koncertu ja nie machałam. W sumie powiedziałam, że najbardziej podobał mi się Unlimited. To może być dziwna opinia, aczkolwiek to jest w sumie nazwa trasy. No, ale właśnie, wybawiłam, się, ale to wybawiłam to... się na Play Hard, na Osole Mio, na Mamma Mia. Ta ulubiona piosenka. Jedna piosenka, której żałuję, że jej nie było, to jest Midnight Road. O tak, Ale kocham Easy Love i Easy Love było w takiej, mm, nie mam słowa, jak, jakby opisać tą wersję Easy Love. To była taka bardziej, to nie była wersja akustyczna, to była taka bardziej emotional version. O, może to jest dobre słowo. Nie wiem jak określić to, mhm. to co się stało z Easy Love, ale to nie była ta oryginalna wersja Easy Love, ale była cudowna. I Karol podczas tego koncertu zmieniła biasa. Znowu. To było bardzo dziwne, ponieważ Karol zaczęła biasować... Ale to było po 10 sekundach, jak oni tylko weszli tak, na scenę. Tak, Karol zaczęła stanować SF9 biasując e, Rouna. Tak, dawno później, temu, tak, naprawdę dawno temu. Później przerzuciła się na Juko. Tak, i, nadal go ucham. I kupiły się bilety na tę trasę, nie wiedząc czy Juko wystąpi tak, na niej. Tak, bo miał straszne problemy z kręgosłupem wcześniej i nie występował w ogóle do promocji, nie uczestniczył w promocji i tak dalej. Ja się bałam. Strasznie, że go nie będzie i bym wtedy płakała. Tak, więc Karol była na początku trochę smutna i niepewna, a zmieniła Biasa na koncercie na Insonga. Tak, to było nagłe. To w ogóle mnie zaskoczyło. Zawsze na koncertach popowych artyści dostają podpisaną polską flagę, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie i tak dalej. Więc przed koncertem, jak już zobaczyliście w tym vlogu, wszyscy się na tej fladze podpisali, łącznie z nami. Tak. I flaga powędrowała nagle do Dżucho. Tak. Który? Złapał ją. Tak. I się na niej podpisał? Wyciągnął marker. W ogóle nawet nie wiem skąd wziął ten marker. Ja go nie wiem, cały czas go trzymał w tylnej kieszeni, nie wiem dlaczego nawet. Podpisał się na tej fladze i uwaga, co było później. I oddał ją fanom. Tak. <grym> to się jeszcze nie zdarzyło. Jak widać, Dżucho nie do końca e, zrozumiał ideę podpisanej flagi, ale cieszę się bardzo, że... Jakby, Jednak ją wziął dla siebie. Tak, że później ją wziął, ale cieszę się, że dołączył do tej społeczności fanów SF9, podpisał się tam też, więc tak. To, co zostało przygotowane na, tras na trasę SF9 chyba nigdy się jeszcze w progresji nie zdarzyło, mhm. ponieważ został wybudowany taki wielki ekran na długość całej sceny, mhm. na której były zbliżenia na członków SF9, na twarze, e, na twarze po kiedy mówili. Tak. Albo kiedy śpiewali. A kiedy śpiewali, były tam jakieś tam efekty wizualne, nazwa trasy i wszystkie inne takie szmerki, bajerki. I to pod względem wizualnym to był taki naprawdę dobrze dopracowany koncert. No ja jestem w szoku. Jestem w ogóle w szoku, że to się w progresji zmieściło. <laughs> Ale już wcześniej byłam w szoku w momencie, kiedy czekałyśmy w kolejce i wszędzie wokół progresji były wany z napisem obsługa techniczna. Więc ja już wiedziałam wtedy, że coś się szykuje i że to będzie coś ogromnego. Ogólnie chciałabym dodać, że fani SF9 są cudowni. To tak, to też. Wszyscy tupali, wszyscy krzyczeli, mm. wszyscy robili fanchanty, wszyscy mieli banery, albo cokolwiek, co świeciło. I... <laughs> tak. 
jak była atmosfera właśnie na tym koncercie była cudowna mm -hmm. i ja tego koncertu nigdy nie zapomnę i chciałabym, żeby już wrócili i poczułam taką tęsknotę za nimi i było tak cudownie także to by chyba było na tyle w tym vlogu tak, dokładnie wszystko było cudownie wszystko to co się działo widzieliście tak mamy nadzieję, że ten vlog wam się spodobał jeżeli nie mogliście być na koncercie to przynajmniej może trochę wiecie, co się tam działo. A jeżeli byliście, to koniecznie napiszcie nam, jakie są wasze wrażenia tam dole w komentarzach. Która I... piosenka podobała wam się najbardziej na żywo. I kto was najbardziej hitnął na żywo. Tak. Więc dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapki w górę. I widzimy się w kolejnym filmiku. A w ogóle to fanfare na żywo było cudowne. Cześć, lubisz SF9?